ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಮ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಏಯ್ತ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡು ಯು ನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲೋಸರಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನತಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಾಯಿಲನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಿಂದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ದ ಬೇರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರೀಟೇನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಿಡ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಮ್ ಟೂ ಟ್ರೀಸ್ ಇಯರ್ ಇದು ಒಂದು ಮರ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಗಿಡ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಸಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯ ರೇಖೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಓಕೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಡ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹರಿದು ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಡನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ರಾಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಏನು ರಾಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಗಲ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ರಾಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾನು ಈ ಥರ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಈ ಥರ ಎತ್ತೆತ್ತರ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಹೋಗೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಏನು ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ 
ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇಪ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಕೌಂಟರ್ ಫ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಹಿಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ಲೋಪ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ರೀಜನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಡೌನ್ ಓಕೆ ಈ ಥರನೇ ಈ ಥರ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸು ಓಕೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾರ್ದು ಯಾರದು ಯೂಶಲಿ ಹೊಲ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ರೈತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಮರ ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸುತ್ತ ಗಿಡ ಸುತ್ತ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಟು ಚೆಕ್ ದ ವಿಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕವರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಗಾಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲ್ವಾ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಸಾಯಿಲ್ ಮುಗೀತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಗೀತು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ನೀರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಭೂಮಿದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಮೂ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮೂರು ಭಾಗ ಮೂರು ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಅಂಶ ಓಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗೇನೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ನೆನಪಿದನ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಭಾಗ ನೀರಿದೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೀರಿದೆ ಬರೀ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಈ ಅಷ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಷಿಯನ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ದೆನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ದೆನ್ ಈ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಬರೀ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರದ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೂಫ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೀವು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಐಸಿಂದನೇನು ರಿವರ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐಸಿನ ರಿವರ್ಗೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಂಟಾರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ದ ಬರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ರೀಸನ್ನು ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಪಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇದು ಯು ಎಸ್ ಎ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಮೇಲೆ ಕೆನಡಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇದು ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೀರಿನ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ವೆಲ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ವಿಶ್ವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸೇವೇಜ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಆ ನೀರು ಈ ನೀರು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ಬಳಕೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ನೀರೇನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ದೆ ಆರ್ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಇದೊಂದು ರೀಸನು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನದಿಯ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಮಶ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೂಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಕೂಡುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ ನೀರೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕವರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು
ಓಕೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಯಿ ಅಂತ ನೀರನ್ನು ಹಾ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಕಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೀಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಭೂ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಪಿಯರ್ ಓಕೆ ಲೀಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಐ ಇಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಲೀಟೋಸ್ ಲೀಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಪಿಯರ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಸ್ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಭೂಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಲಗೋಳ ಅಟ್ಮಾಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ವಾಯುಗೋಳ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವಗೋಳ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀವಗೋಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಆ ಜೀವಗೋಳದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಓಕೆನಾ ಇದು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇನ್ ದ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನ ನಾವು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಎಕ್ವೆಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತೀವಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೀಟ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಊಲ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಊಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೆಗೆದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಊಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದು ಬೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ವಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬೀಸ್ ಬೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಓಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಸರ್ಗ ಬದುಕತ್ತೆ ಅದೇ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ಜೇನು ನುಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವು ಡಿ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಜೀವ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಹನಿ ಬೀಸೇ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ಹನಿ ನಮಗೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹನಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವುಗಳ
ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಬೆಳೀಬೇಕು ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೂ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಇರಲ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಥಂಡ್ರಾ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಆವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಅವನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸತಿನಾದರೂ ಓದೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಡು ರೀಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದ್ರಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳು ಸುನಾಮಿ ಬರೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋಚ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ನೇಲ್ಸ್ ಟೀತ್ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಫೆದರ್ಸಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕ ಪುಕ್ಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವುಗಳ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗಾಗಿ ನೇಲ್ಸ್ ಟೀತ್ ಈ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಕೊಲ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪೋಚ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಹಾಬಿಗಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಯನ್ ಟೈಗರ್ ಲಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಯರ್ ಜಿಂಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ರೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಸ್ನೋಲಿಯೋಫರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಪಿಕಾಕ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ
first question which are the two main climatic factors responsible for the soil formation soil format formation aagbekantandre yava eradu amshagalu important agutte climatic factors okay second question write any two reasons for land degradation today bhoomi haalagadakke yavudadru eradu reasons anna kodi why is land considered an important resource bhoomi yake namge thumba important agutte important sampanmoola agutte name any two steps that government has taken to conserve the plants and animals government tagedukonduruvanta one at least eradu steps anna heli ivugalanna conserve madlikke suggest three ways to conserve the water water anna conserve madlikke four ways anna suggest maadi next tick the correct answer ee answer ge na nimge nenne helbekadru kuda helidde last chapter na explain madbekadru answers anna kalsi anta bari obbru matra kalsidare okay now at least try to answer the questions otherwise how do i get to know that you have understood nimge artha agide anta nanage heng gottagutte so aa kaaranindage daivittu answers na mur answer bari adralli nimge en time waste agala so answer anna kalsi okay this is my request which one of the following is not a factor of soil formation anta kelidare illi yav mur options anna kottidare idralli soil formation ge yavudu important agalla anta helbeku next which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes so again more option yavudu steep slopes alli soil erosion ge most appropriate method anta helbeku adana tadigatlikke okay which one of the following is not in favor of the conservation of nature nature anna ulislikke idralli yav method favor alli illa anadra bage helbeku i already marked this answer at least give me two other answers okay so read these options and try to answer them well in next state whether the given statement is true or false if true write the reason illi naalku sentence ana kottidare ee naalku sentence alli yav sentence sari ide yav sentence tappi ide anodra bage helbeku yava sentence nimge sari anta anusutte aa one sentence ge adu yak sari ide anodra bage reason kodbeku okay this also you try to answer yourself nimage neeve answer maadkolakke try maadi be honest first one ganga brahmaputra plain of india is an over populated region idellargu gottu nan already helide nimge north indian agide jaasti population ide alli yake anta nan nimge explanation kotte hoda so neevu adenna neevu illi helbeku idu sari na tappa sari idre yake sari next water availability per person in india is declining pratiyobba manushinigu water availability enagutade namma namge eshtu avashyakate ide ashtu neeru ellargu sigta illa yake idu sari na tappa sari idre yake next rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping intercropping antandre enu annodra bage antar bele adan bage na nimge already explain madidini so ee sentence sari ide na tappide na anta helbeku human interference and changes of climate can maintain the ecosystem manushya interfere madodrinda climatal changes agodrinda nav ecosystem ana maintain madaboda idu sari na so sari idre yake sari tappidre ಯಾಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೋ ರೀಸನ್ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಅನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಲೆನ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಓದುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್